Hi, I'm Dieter from Führer, and today I'm showing you the first test run of the prototype. Um, Braun Wagner has developed a design for the stove, and uh, Harald Schneider from Design Werkstatt Schneider has built a prototype based on the design. And um, yeah, today we can see it in action. And I have to say, it's really a quantum leap compared to the other prototypes we had before. And um, today we will cook a mushroom risotto on the stove. And with this, we can really see if it works in practice. Because for the risotto, we really need the long burn time. We need the power control that the stove has. And um, yeah, I'm really curious to see how, how this will work out. Do you want to film me loading it? Okay, like I mean also like close up, me putting wood inside. Ich glaube die Größe der Brennkammer ist gerade richtig. Ich war ein bisschen besorgt, ob sie nicht sogar zu groß ist, aber jetzt ist es, ich glaube das ist, müsste gerade hinhauen. What do you think, Tanya? Are we ready? Okay. Okay, yeah, größer stellen war. So. Die Verbrennung ist jedenfalls gut. Ja, das, ich meine, er ist ja jetzt noch am Aufheizen. Siehst du das? So, das ist das mit Aha. Da kommt jetzt unten fallen jetzt hier die, die kalten Gase runter. Ja. Das fehlt auch das Gewicht. Das ist natürlich auch. Du hast jetzt keinen Druck auf dem. Mhm. Ja, ja. Man sieht auch schön äh, Flammen, die jetzt so, so da nach hinten laufen. Ja, also das heißt, siehst du, ne? Da ist ein Teil der Flammen, der wird nach hinten gezogen. Ja. Genau das, was es sollte. Ne? Das ist der da auch verwirbelt und. Schau mal, sogar bei, bei voller Leistung ist das jetzt sogar sauber. <lacht> Nicht schlecht. Also ich, ich bin echt begeistert von dem Sekundärbrenner. Guck mal, wie, wie schön da die, die Strömung so rumführt. Ne? Also ich bin, ich bin hochzufrieden. Das, <lacht> das ist das Wichtigste. Das, das erfüllt alle Erwartungen. All in all, I must say it worked very well for cooking. Um, we completed the recipe without any problems. And um, yeah, I also really like the design. I think it's really pretty, the, uh, the result here, also the finish with the animal parts. Um, of course, we still have a lot to do. Um, one thing is we can still reduce the weight of this prototype by using a thinner material. Um, I think we can get it down to maybe 10 or 15 kilos. Um, 
And of course this is only a prototype made for a single item. So that means there's still a lot of work in finding a manufacturing solution and uh, also at the same time maybe revisiting the design for this so that you really get a solution that looks good, that is easy to manufacture and, and works. Um, and of course what we're also going to do is uh, test it a lot and uh, yeah, work out all the little detail that uh, make all the difference in the end. And um, yeah, tell me what you think in the comments. I would love to hear your, your feedback and answer your questions. Um, and if you like to follow our progress, you can uh, like our Facebook page, you can uh, subscribe to our channel, and you can sign up for our mailing list. Thank you for watching, and uh, like and share if you enjoyed this video.